ஒரு <laughs> மீம் <laughs> <laughs> இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ் வேணாத்தெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே போயிட்டு ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு ஜாலியாக தான் இன்றைக்கி இப்போ ஜாலியாக தான் இருக்கேன் பட் கால் என்றைக்குமே இது ஒரு மாதிரி இருந்து இந்த ரீசன் தெரில கம்ப்யூட்டர் கிட்டே உட்காந்துட்டு என்னோடய ப்ராசஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சரி இன்ஸ்டாகிராம் பார்ப்பேன்னு சொல்லி அப்படி இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு மீம் மீம்னு சொல்ல முடியாது ஒரு டைலாக் மொத்த லைஃபையுமே ஒரே டைலாகில் புரிய வச்சுட்டான் அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரில வாழ்க்கை அதெல்லாம் நினச்சி சிரிப்பாக தாங்க வருது இந்தியாவிலேருந்து எதுக்கு எல்லோரும் வெளிநாடு போகிறாங்க சரி இந்தியாவில் ஜாப் ரெக்ரூட்மெண்ட் இல்லை நிறைய ரெக்ரூட்மெண்ட் இருந்தாலும் இன்னும் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லோருமே வெளிநாடாக வராங்க சில பேர் மிடில் ஈஸ்ட் டேரெக்டாக ஒர்க்குக்கு போகிறாங்க சில பேர் ஆஸ்திரேலியா யூகே கனடா யூஎஸ் ஸோ இப்படி வர்றாங்க ஜெர்மனி எதுக்காக படிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஹெச்என்பி விசா மூலமாக யூஎஸ் வந்துட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு ஒர்க் ஜாப் பண்ண பட் இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக படிக்க வந்துட்டு ஜாப்பு போகிறாங்க இங்கே வேலையை கூடுறவங்களே நீ வேலையும் பார்த்துக்கோ நான் வேலையும் தர்றேன் நான் அவங்களும் ஸ்பான்சர் பண்ண முடியாது சரி அப்படின்னு சில பேர் வராங்க எனக்கு தெரிஞ்ச சில பேர் இருக்காங்க இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்படி அவங்க வேலையும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு அப்புறம் அப்படி அவங்க வேலையும் பாத்துருக்காங்க <laughs> தமிழ்நாட்டில் அப்படி இல்லை இல்லை என் ஏரியாவில் இருந்து ரொம்ப கம்மி யூஎஸ் வர்றது கனடா எல்லாருமே போகிறாங்க நான் அட்ரெ கார்டு முடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கும் போது கேட்டாங்க என்ன பண்ண போகிறேன் எல்லாருமே நான் சொன்ன மாஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு அப்புறம் எல்லாருமே ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க என்ன மாஸ்டர்ஸா கனடா தானே போக போகிற அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன இவ்வளோ இலக்காரமாக கேட்குறாங்க ஒரு விஷயம் ரிப்பீட்டடாக எல்லாருமே பண்ணிட்டுருந்தா அது வந்து அவங்களுக்கு ரிலீஸ்ட் ஆயிரும்ல ஸோ அப்போ நான் முடிவு பண்ணி இல்லை கனடா போகக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ நான் யூஎஸ் வந்துட்டேன் யூஎஸ் வந்துட்டு ஸ்டில் நான் வந்து பார்ட் டைம்லாம் பார்க்கல படிக்க வர்றோம் ஓகே பார்ட் டைம் ஜாப் பார்க்கலாம் மணி வேணும்னா பார்ட் டைம் பார்த்தா ஆகணும் நான் இல்லைன்னு சொல்ல அது எந்த எந்த தப்புமே சொல்ல இட்ஸ் ரைட் பட் இங்க வந்து படிக்கிற பார்ட் டைமா வச்சுட்டு பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் ஃபுல் டைமா வச்சுட்டு இருக்கோம் அது எனக்கு ஏன் புரியல அந்த மீன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு நிறைய விஷயம் மைண்ட்ல ஓடுது எதற்காக நம்ம வந்தோம் ஏன் வந்தோம் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஜாப் கிடைக்கும் தான் நம்ம வந்தோம் நான் முன்னாடி எல்லாம் உள்ள இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோஸ் பார்த்திருக்கேன் சில தமிழ் யூஎஸ் யூடியூபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க நான் படிச்சு முடிக்கும் போது கையில நாலு வேலை இருந்து கூகுள் அமேசான் மைக்ரோசாப்ட் எங்க 
இல்லையே நான் உங்களுக்கு என்ன வேணும் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணும் ஓகே அண்டர் கார்டு என்ட இருக்கு மாஸ்டர்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஸ்கில் இருக்கு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கு நிறைய லீடர்ஷிப் அண்ட் வாலண்டியர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்தியாவில் உள்ள டாப் சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக் இன்ஜினியர்ஸ் அதில் நான் மெம்பர்ஷிப்பாக இருந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி மேனேஜும் பண்ணியிருக்கேன் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் வேணும்னு சொன்னாங்க இருக்கு என்னோட ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ல என்னோட ஸ்கில்ஸ் இருக்கு பைத்தான் இருக்கு எஸ்கியூல் இருக்கு ஆர் இருக்கு டேப்ளூ இருக்கு எக்ஸல் இருக்கு ஏடபிள்யூஸ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஹடூப் ஸ்பார்க் பை ஸ்பார்க் டேட்டா பிரிக்ஸ் கண்டது கட் ராவி எல்லாமே இருக்கு வேலைங்க எப்படி கிடைக்கும் வேலை தந்தா தானே கிடைக்கும் ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னா நான் எங்க போவேன் மினிமம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கறானுங்க வேலை தந்தா தானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பரிதாபங்கள் மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நோ ஒர்க் சரி ஊர்ல ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு இங்க வந்து ஒரு ரெசியூம் ரெடி பண்ணா அதுவும் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஒரு சிஸ்டம் சொன்னாங்க நான் அந்த சிஸ்டத்தையும் வச்சு ரெடி பண்ணி எனக்கு அது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்தா தான் பாஸ் ஆகும் சொன்னாங்க சரி எயிட்டி செவன் இருக்கு சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சுத்தி இருக்க எல்லாருமே அப்ளை பண்ணு அப்ளை பண்ணு அப்ளை பண்ணு சொல்லுங்க <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> மினிமமா பத்து வச்சு பாருங்களேன் ஜாப் ரெண்டாயிரம் ஆச்சா பத்துங்கிறது எனக்கு கம்மி நான் அப்ளை பண்றது பட் நான் ரொம்ப கம்மியா சொல்லியிருக்கேன் தொத்தெல்லாம் இல்லை ஒரு நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஐம்பது அறுபது ஜாப்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கெல்லாம் கணக்கே இல்லை மேபி டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் எயிட் மந்த்ஸ்னா டூ ஃபார்ட்டி டேஸ் ஆச்சா டெய்லி பண்றேன் யாருக்குமே இல்லை எனக்கு மட்டும் நான் சொல்லலை போன பேட்ச் பசங்க யாருக்குமே வேலை இல்லை என்ன அப்படி யூஎஸ்ல என்னதான் நடக்கு இந்தியாவில தான் வேலை இல்லைன்னு சொல்லி யூஎஸ் வந்தா இதுக்கு நான் இந்தியாவில போய் படிச்சிருப்பேன்ல ஏதாவது ஜா பிஸ்னஸ் பண்ணி யூஎஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் நிறைய வந்தது இன்டர்கார்ட் மெக்கானிக்கல் ஃபீல்ட்ல வந்தது இதுக்கான நேஷனல் <laughs> 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 செய்துக்கு <laughs> but a leg mechanism which can move over in any surface with its leg any surface adu robot nu vaingala இது யாரோட என்னோட தப்பா இல்ல யூஎஸோட தப்பா இல்ல ஜாப் கம்பெனிஸோட தப்பா இல்ல ஒழுங்கா நான் ரெசியூம் பண்ணலையா ரெசியூம் பண்ணிருந்தா அவங்க ஒழுங்கா செக் பண்ணலையா இல்ல அந்த கம்பெனி வந்து ரெசியூம் ஒழுங்கா பாக்கலையா இல்ல அவங்க ஜாப் அப்ளிகேஷனே அவங்க பாக்கல ஏன்னா நிறைய ஜாப் அப்ளிகேஷன் எப்படி வரும்னா யோர் அப்ளிகேஷன் இஸ் வியூட் அண்ட் ரிவியூடுன்னு வரும் பட் ரிவியூட் வந்து என்ன ப்ரோஜனம் ஒரு ப்ரோஜனம் இல்லைங்க அடுத்த ப்ராசஸ் போனோம்ல ரிவியூட் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு இன்னைக்கு இது வரைக்கும் நான் தோணுது நான் மேபி ஓகே மாஸ்டர்ஸ் எனக்கு கிடைச்சி எனக்கு ஒரு நைன்டி டேஸ் டைம் இருக்கு சோ அதுக்குள்ள எனக்கு வேலை கிடைக்கலனா பிஹெச்டி பண்ணலாம்னு இருந்தேன் என்ன புரோஜனம் பிஹெச்டி பண்ணி இவங்க வந்து குப்ப கொட்ட சொல்றீங்களா பிஹெச்டி பண்ணி ஒருத்தன் கீழே போயிட்டு இவ்வளோ காசு கொடுத்து மெடிக்கலுக்கு காசு கொடுக்குறாங்க ஒரு கோடி ரூபா கொடுக்குறாங்க ஸ்டில் அவங்க வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு இடத்துல போய் வேலை பார்க்குறாங்க இதில் ஊரில் நான் நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு ஊரில் இருந்துருப்பேன் எதுக்கு நான் யூஎஸ்ல வந்து இப்போ மாதம் பத்து லட்ச ரூபா வாங்கி அந்த பத்து லட்ச ரூபாத்தையும் இங்கே நாள் கடையில் போய் சாப்பிட போனால் முந்நூறு இருநூறு டாலர் ஆகுது ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் ஒரு ஆள் போய் சாப்பிட போனோம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வருமா இங்கே ஏழாய
போய் சாப்பிட போனா ஏழாயிரம் டாலர் வீது நல்ல ஹை பேட் ஜாப் சொல்றேன் ஆஃப்டர் டாக்ஸுக்கு கையில ஏழாயிரம் ரூபாய் வருமா ஒரு இடத்துல போய் சாப்பிட போனோம் வச்சுக்கோங்களேன் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வருது கடுப்பா இருக்குது எனக்கு எனக்கு இது வரைக்கும் நேற்று வரைக்கும் நான் அப்படி பிஹெச்டி பண்ணலான்னு தான் இருந்தேன் பட் ஏன் என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரில எனக்கு நோ ஐடியா தெரில நான் நான் எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன் ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் த ஹோப் பட் ஐ ஓன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் என்ன சொல்லதுக்கு என்னன்னு தெரில நான் பதினோரு நாள் ஆச்சு கிராஜுவேஷனுக்கு இன்னும் வரைக்கும் எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கால் இல்லை சாப்பிடும் போது அப்ளை பண்ணுவேன் சும்மா இருக்கும் போது அப்ளை பண்ணுவேன் என்னோட என்டர்டெயின்மெண்டே அது ஆயிடுச்சு என்னோட கை கிராஜுவலாகவே லிங்க் இன் போய் ஜாப்ஸ் போய் அப்ளை பண்ணுது கரியர் சைட் போய் அப்ளை பண்றது ஜாப் அப்ளை பண்றது நான் முதல்ல அப்ளை பண்ணும்போது கம்ப்யூட்டர் எடுத்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து பொறுப்பா உட்காந்து அப்ளை பண்ணுவேன் இப்ப எனக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு போற போக்கில் இப்போ மேல் படி ஏறி போகும்போது நான் ஜாப் அப்ளை அவ்வளோ கேஷுவல் ஆயிடுச்சு நான் மாஸ்டர்ஸ்ல பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸும் ஒரு ஒரு விஷயமும் நானா பண்ணது எதையுமே நான் யார்கிட்ட இருந்துமே காப்பி அடிக்கல இங்க காப்பி அடிக்கிற கான்செப்ட் உண்டு பட் அதை வாங்கிட்டு அதை மாத்திருவாங்க பட் நான் எதுவுமே அப்படி பண்ணல நானா பண்ணி என் உழைப்பு எல்லாமே நானா பண்ணது ஸோ யாருமே என்ன கேள்வி கேட்க முடியாது என்கிட்ட யாராவது ஏதாவது கேள்வி கேட்டா கூட நான் ஐ கேன் ஆன்சர் ஒருத்தனோட திறமை வெளியே வரணும்னு அவன் தனியாக வரணும்னு சொல்கிறாங்க பட் நான் ஓகே நான் வந்துட்டேன் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ கேன் டூ பட் அந்த திறமை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லையே நான் என்ன சொல்லுன்னு தெரில ஐடியாவே இல்லை ஜீரோ ஐடியா ஸோ எதுக்கு நான் இப்போ யூஸ் வந்தேன் படிக்க வந்தேன் படித்து முடிச்சிட்டேன் வேலை பார்க்கலாம் வேலையை அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஒரு வேலை இல்லை ஸ்டில் இதுக்கப்புறம் நான் யூஎஸ்ல இருந்து வேலையை அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறேன் கிடைக்கிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன கொஸ்டின் மார்க் இன்றைக்கி ஒன்று பிளானே என்னென்னா என்னோட சரி கிறிஸ்மஸுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுக்கணும்னு தான் என்னோட பிளானே எரிச்சலாக இருக்கு பட் ஸ்டில் நான் சிரிச்சிட்டு தாங்க இருக்கு எனக்கு தெரில அது மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ யாருமே வருத்தப்படாதீங்க இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு ஸோ என்னோட இதை வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் மற்றபடி எதுவும் இல்லை ஸோ எப்போவுமே சிரிச்சிட்டே இருங்க எல்லா இதையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க எப்போவுமே ஹோப் ஓடிங்க டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் அண்ட் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ஹோப் ஃபார் வாட் யூ ஆர் டூயிங் அண்ட் வாட் யூ வாண்ட் பிகாஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹர்ட்ஸுங்க பேசிக்கலி எந்த விஷயத்தனாலும் யோசிச்சு பாருங்க நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது உங்களுக்கு கிடைக்கலனா ஹர்ட் ஆகும் இதே நீங்க ஹோப் ஓடி ஓகே ஒரு நாள் வரும் அப்படினு சொல்லிருந்தீங்கனா அது வந்து நீங்க ஹாப்பி ஆயிருவீங்க அவ்வளவுதான் ஹோப் டசன்ட் ஹர்ட்ஸ் பட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹர்ட்ஸ் இது ஃப்ரீ அட்வைஸ் கேட்டா கேளுங்க கே கேட்டு தூக்கி போடுறீங்க பை சோ சி யூ फ्रॉम சர் ஃப்ளாக்ஸ் அண்ட் சி யூ இன் சம் अदर வீடியோ டாடா மல்லாக்கப்படுத்தி விட்டத்தை பாக்குறது எவ்வளவு சோகம்